jina yangu Captain Kongo Muigai na mimi ndiye kinara wa chama za wazee zote hapa Kenya mpaka chama ya kiama kiama ya kikuyu nilipata ripoti jana ya kusema ati iko wazee kina mama na wazee wamekamatwa huko Muranga na kupelekwa kotini ati ni watu wa mungiki na nikashughulika na hiyo maneno kwa sababu nilipata jana nilikuwa safarini nikarudi jana nikaongea na wakubwa wa serikali wa Muranga na Nyiri na wakanieleza ilikuwa makosa kwa sababu tuko na watu hapa e, e, mkoa wa Kati ambao si wa Kikuyu na hawajui mila zetu sasa walisikia iko watu wanachinja buzi kwa kichaka wakafikiria ni watu wanafanya mambo mabaya wakawashika wakapeleka kotini lakini nimeongea na, man, na, na hao watu nimetatua hiyo maneno na hiyo kis kesho itatolewa hao watu wanaenda eh, kotini kesho lakini hiyo kis itatolewa na niseme kila mtu anafanya kazi yake hata hao watu ya serikali mtu anajaribu kufanya ile kazi amepewa kwa hivyo kukiwa na kitu kama hiyo watu wajaribu kuelewana kuuliza ni nini lakini sasa niliona wana siasa wanakimbia huko kotini wanaenda kufanya hiyo ni siasa sasa kwa wamepata pahali ya kusema vile wanataka mpaka naona wanaongea mambo ya rais sasa kweli rais alijua iko wazee wanashikwa huko niseme makosa inatokeanga na niambie watu yetu watu yetu Watu yote waliwachana na mambo ya uchaguzi. Watu yote walirudi kazi. Sisi tu ndio tumekwama hapo. Kazi yetu kutoka asubuhi hii serikali ni mbaya, hii serikali imefanya hii na mimi najua iko watu hawajakubali ati vile kulienda. Niwaambie ilienda namna hiyo. Watu waende kazi mpaka 2027. Kama mnataka kutoa mtu mtamtoa wakati hiyo. Sasa na mkumbuke nyinyi wa ndugu zangu hii watu wanawaendesha wanasiasa. Hiyo ndio kazi yao. Wakiamka asubuhi wanaenda kupiga siasa. Ndio wanalipwa na wale wanawalipa. Na wewe unawacha kazi yako unaenda kuwafuata. Ati wewe hata wewe uko na kelele unafanya. Niwaambie hiyo story wanawaambia ati wanaenda kuangusha serikali. Serikali haiangukangi. Serikali haiangukangi hata serikali ya mtoto usicheze naye. Kwa hivyo mimi ninge ninge ningeuliza watu yetu tufanye ile mambo iko na maana na mimi nilitoa nilitoa agizo kwa wazee nikasema wakati wanataka kutengeneza pombe kwa sababu sisi tukiwa wa kikuyu sherehe zetu zote tabiko zetu zote lazima ziwe na pombe ya kienyeji lakini watu wasichukue hiyo kusema ati wameruhusiwa kunywa pombe nikasema wakati wazee wanataka kutengeneza pombe wanamwambia sub chief wa area yao kwa sababu ma sub chief wengi ni wanachama kama ni ile masubchifu wanawake waume wao ni wanachama kwa hivyo mtu kama unataka kutengeneza pombe mueleze subchief ndio tu, tu, tuepuke na mambo kama hiyo imefanyika huko Kirinyaga nimesikia watu wamekufa wame watu sita wengine wakapotea wakapoteza macho na ile watu wanafanya kazi hii ni matajiri ndio watajirike zaidi na hawana haya na hawana hawana mafikiria wanaumiza watoto ya watu kwa hivyo ningeuliza serikali wasilegeze kamba mheshimiwa naibu wa rais rigadi gachagua usilegeze kamba upigane na hii watu na tafadhali u, u, ushike wazee wa kiamba wakusaidie kwa sababu wazee wanajua kila kitu pahali pobe inatoka pahali inakunywa shida yao ni kwa sababu wakubwa wengine wa serikali wako kwa hiyo biashara na wakati hiyo pobe inaingia wanajua sasa wazee wanaoopa ukienda kusema juu yake utaumizwa lakini wewe ukiwa naibu wa rais ukishikana na wazee watakupa hii maneno yote pahali pombe inatoka na pali inawekwa na ni mtu gani wa serikali kwa sababu hii kitu hawezi kuendelea bila serikali watu ya serikali kuwa hapo ndani na hawa ndio wanafanya hii maneno iendelee kwa hivyo mimi ningeuliza watu yote wa serikali mjaribu kuhusiana na wazee ndio tumalize hii maneno na maneno ingine mbovu ambayo inaendelea
kwa 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 vijiji yetu We are perturbed by the fact that the dispute has dangerously exposed many patients within the county and neighboring counties who depend on the facility for medical services to risks, denying them access to health care contrary to Article 43 of the Constitution of Kenya. In fact, a civil society would support anyone who is out here to protect public lands. But that person must first and foremost adhere with the rule of law. It's not right to say one thing and do another. If indeed, as the governor says, the management forged documents, where is the better place to prosecute that matter if not through the courts? Why can't we allow natural justice to take its course? Ninani huyu anatuma magengi ya kihalifu kwenye uo memorio na tumeona na inasemekana imedaiwa ya kwamba wengine wanaonekana wamebeba hata tear gas. Ninani huyu ambaye anatoa pesa za, za kulipa hawa magenge ya kuangaisha wananchi ni kusema pole kwa waadhiriwa wa moto hapa kijiji cha umoja uh, ngong location uh, moto ambao ulitokea ghafla <coughs> na ukaweza kudhuru kama vile mnaona familia kadhaa biashara kadhaa na maboma kadhaa uh, nazidi kuhimiza serikali yetu ya county waweze kuwa tayari kwa sababu mambo ya disaster management kwa kwa county waweke mikakati mzuri kweli ajali haina kinga lakini ingekuwa vizuri ngong iwe na station nzuri ya kupigana na mambo ya moto kwa sababu haya yanafanyika mara kwa mara na tusipojitayarisha basi itakuwa tunafanya makosa ya pili nataka nimshukuru naibu wa rais wa jamhuri ya Kenya Rigathi Gachagua wakati alikuwa kwa ziara yake hapa tulipata kumjulisha na siku ya leo amesema atapatia afueni zile familia kwa mchango wake binafsi ametoa shilingi 1500 ambaye kwa sasa ndio tutaweza kugawia wale waliadhiriwa kulingana na adhara ile walipata wale wa biashara mwenye hapa wale walikuwa wamekomboa hapa kila mmoja ataguzwa na kipande kidogo kia ile fedha ili <coughs> kuanzia saa hii wanaweza kupiga hatua ndogo ndogo uh, kitu tu tunawaambia tutaweza kufanya yote lakini ile inawezekana tutaweza kujifanya kama kuna wafadhili wengine wanataka kusaidia jamii hii pia tunawakaribisha e, lakini tumegundua kwamba mikasa ya moto imekuwa mingi sana katika kijiji hiki cha umoja na kila mara kwa mara labda mara mbili ama mara moja kwa mwezi kuna kamkasa ka moto kunatokea ile kitu tukipendelea kulingana na vile huu huu kijiji kimejengwa sengi inakuwa vigumu sana kwa magari ya wazima maji kufika ndani ndani tukipendelea kama tukishikana e, 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 idara ya county kuhamasisha na kufunza vijana wa hapa jinsi ya kupambana na moto ili i, ingi wapo moto tokee wakati wote jana hapa wana ujuzi wa kupambana na moto na kuweza kuuzima haraka uwezekanavyo tuko katika huu mtaa e, kitongoji wa umoja na katika hii kitongoji hakuna plani ya hii mtaa that is why hakuna access road za kufikia moto mkasa wa moto wenye uko pale katikati wa hii mtaa na that is why tumesema na viongozi wa hapa na wakaji wa hapa na viongozi wa county tutakuja tuangalie how best we can plan this area so that at least tuweze kupata access road na routes zenye at least kukiwa na moto hata kama si lori itaingia basi at least kale kagari kadogo kakuzima moto kanaweza kufika na kazime moto kwa sababu bila hiyo tutakuwa na mikasa mingi na hii moto itakuwa ikisambaza inaleta eh, eh, mahadhara makubwa zaidi ya venye tu labda ingeli kwa imefanyika kama kungelikuwa na access road. Number three, kuko na mambo ya emergency fund na we've been doing uh, reports. Kula wakati kuko na moto, tumekua tukifanya report na tunasukuma pale mbele kwa emergency kiti ili tuweze kupata kitu ya kusaidia wa wafanya kazi. Mime kama kiongozi wa hapa ngong, nitendelea kufuatilizia na kusukuma. Tuakikisha ya kwamba hii kiti imefanya kazi na hiyo emergency fund imeletwa hapa ili watu wetu wapate. Hata kama ni godoro, hata kama ni matreses, hata kama ni mabati mbili, lakini weze kusaidika at least weze kujirudisha kwenye walikuwa kwa sababu hawa kutaka imoto yofanyikia.